То есть если вот это все сделать, то есть Нацбанк не печатает деньги, Нацбанк привязывается к СДР, гривню, кошиковой валюте, Нацбанк не покупает долговых облигаций правительства, Нацбанк не выдает льготных вообще никаких кредитов банкам, скажут, а я что же буду делать коммерческие банки? А надо снять все ограничения нахождения валюты, евро и доллара. Хочешь покупать квартиру, у тебя есть доллары и евро, покупай. Они у тебя наличные, покупай за наличные. Хочешь машину покупать, покупай. Хочешь в магазин зайти, купить какой-то товар за доллары и евро, там пылесос, телевизор, покупай. То есть надо все снять ограничения. Ты экспортер, сколько завезешь выручки и когда, столько-то и завезешь. То есть надо снять с них все ограничения, надо с банков снять, надо открыть здесь филиалы скандинавских банков. Надо, чтобы наши банки могли брать те кредиты, которые им нужны для пополнения оборотного капитала у этих банков в долларах и евро. Тогда гривня успокоится, если мы снимем все эти ограничения, если мы ликвидируем налог на доданную вартость, он же нам с не работает, это коррупционный налог, ликвидируем налог на прибыль. Сделаем подоходный налог с граждан 10%, снимем ограничения для пенсионеров, которые работают, 